tiempos de hambre, en el mundo hay muchas ideas imaginativas, ¿no? Pero, ¿qué vamos a imaginar nosotros que ya en toda la vida nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros miles de años incluso atrás, nos supieran? Ahora somos tan listos que redescubrimos esos conocimientos, ¿no? Vamos a, hoy a hablar de esas plantas que pisamos cada día y no le damos ningún valor, pero son comida que pisamos y que en un momento dado nos pueden ayudar a vivir, ¿no? porque hay momentos que pueden venir o que han venido de muchas penurias y falta de alimento. enseñar unas cuantas plantas, no todas porque el sitio donde estamos es de una producción industrial y quieras o no, pues durante años se, se ha tirado herbicidas, por lo tanto, si es el resurgir otra vez de muchas plantas, incluso algunas ya resurgen de entre cemento, de entre el alquitrán, eh, tienen un poder de resistencia enorme que son capaces de destrozar un alquitrán, por eso pasan a los ayuntamientos, con los caminos alquitranados, a utilizar ese herbicida de Monsanto el rondup, el glifosato, para que no les levante el, el alquitrán. Son tan poderosas las plantas que vuelven, se levantan, saben levantar el alquitrán para volver a vivir y a volvernos a darnos vida a nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Esto es hormigón por, hormigón por un lado y alquitrán por otro. De ese pequeño resquicio, aquí salen muchas hierbas y hay un diente de león y aparte de ser un gran alimento para, para comerlo en ensalada, como verdura, es un gran medicamento y ahora de las raíces potentes que tiene, dos estudios científicos en Inglaterra y otro en Estados Unidos dicen que la curación al 100% de la, de la leucemia puede venir de las raíces del, del, del diente de león, ¿no? simplemente con un extracto de esas raíces. Un alimento y un medicamento potente que estamos maldiciendo mucha gente que tiene su piscina con su césped y le sale el diente de león y lo odia porque nunca puede matarlo porque tiene una raíz potentísima. Esa raíz, si está en tu casa, quizá la necesites. Otra planta extraordinaria es la malva. La malva eh, se, se puede utilizar como una gran verdura. Es incluso en tortillas, cuando la has rehogado, cuando la has hervido un poquito, se pueden hacer tortillas con mejor gusto incluso que las de, que las de espinacas. Pero como verdura, con patata, con cebolla, con un poco de eso, es que además es un gran, una gran planta que te regenera tu intestino. Es una planta extraordinaria para estreñimientos y para diarreas. Es un regulador intestinal. Y bueno, es otra planta que siempre crece donde menos te esperas si hay una buena fertilidad del suelo. Hay abuelos que dicen, si hay malvas, compra esa tierra que es buena tierra, porque la malva solo sale en buenas tierras. Por tanto, esa tierra que está aquí al lado del camino debe ser una buena tierra porque sale una malva sin nadie sembrarla. Las malvas, cuando se hacen las adultas, generan la flor para hacer sus semillas, y estas flores son extraordinarias también, para, pueden actuar como laxantes y también para los resfriados, porque son muy expectorantes. O sea que aparte de ser un alimento todo eso cocido, eh, te ayuda también en esas enfermedades de, de intestino y pulmón. Con esta otra forma de identificarlos. Eh, pueden ser las verdolagas un poquito rastreras, pueden ser de, varia, de, de variedades que se hagan muy altas, de casi un metro, con esos racimos de flores malva, por eso se llama malva, de esas flores preciosas y bonitas y, y muy comestibles. Lo siento, pero me la como, veréis como... ¿eh? Tienen un gusto parecido a la flor de, de hibiscus. Algún botánico seguramente me diría que están emparentadas, pero como aún no domino mucho el tema, solo sé que esta planta hace una flor preciosa, comestible, expectorante, y laxante, suave, sin provocarte ni arreas ni mucho menos. Y además es un gran alimento con todas las minerales y vitaminas que lleva, cocida en verdura. Esta otra planta de aquí se llama la grama. Sería un sustituto de los céspedes actuales, que tienes que resembrarlos de vez en cuando. Nos podrías plantar de esa planta y sería perenne para toda la vida. Nunca vas a perder un césped si lo tienes sembrado de grama, porque se puede plantar por esquejes por abajo que tienen unas raíces infinitas o por arriba por estas semillas que genera. Pero es que además sus raíces es un potente diurético. ¿Y cuántos medicamentos no nos hacen tomar para bajar la presión eh, diuréticos? Pues bueno, esta planta, la grama, pues sus raíces son 
uno de los más potentes diuréticos que existe en la naturaleza y también está considerada mala hierba, ¿no? entre comillas, de mala hierba no hay ninguna, todas nos pueden aportar, incluso las más tóxicas, en dosis mínimas, soluciones tanto alimenticias o curativas. Como con todo, no hay que precipitarse, hay que aprender de esas cosas. Yo voy aprendiendo constantemente de las plantas que estoy hablando, ya tengo la seguridad total porque las he investigado, he sabido de mis padres, de mis abuelos que las utilizaban, pero antes de usarlas, reconocerlas bien. Se está dando la mayoría el nombre científico. En el Google hoy en día es una precisidad, porque pones el nombre científico y te sale la imagen perfecta que puedes copiar en color si hace falta y reconocer una planta. Reconocer un día una planta te puede ayudar muchas veces a solucionar un problema grave el día de mañana, tanto a nivel alimenticio como de salud. Pero por favor, pues identificarlas bien, no tengáis prisa, o sea, vamos a ir poco a poco asimilando conocimientos que una vez los tienes dentro ya nunca se olvidan. Esa otra planta se llama bledo o chenopodium, eh, siempre sale también en zonas al lado de donde hay materia orgánica o tierras muy fértiles. La mayoría de huertas fértiles existe el chenopodium o bledo. Esta es una gran planta también como verdura eh, y cuando es tierna, esos brotecitos se pueden comer perfectamente como ensalada, pero cocidos es una, una espinaca, es me, es, tiene mejor sabor que la espinaca. Y es de unas propiedades también alimenticias extraordinarias, también suavizante de intestinal, digestiva, y es una mala hierba también, otra vez en comillas, ¿no? Y imaginaos si hay comida aquí de verdura para una familia, en cambio tiene que ir a comprarla al supermercado, y contaminada muchas veces. Pues estas hierbas salen solas, nadie las trata, nadie las abona, nadie las rocia con nada. Pues ir al campo, que ayudas a un agricultor a sacarle estas hierbas y te las llevas para casa como mejor verdura, ¿no? O si no, lo encuentras casualmente, no hace falta ni pedir permiso, porque nadie te va... A, a criticar porque tomes una mala hierba, ¿no? otra vez, entre comillas. Aquí al lado tenemos otra planta. Esta planta que está al lado del chenopodium o del bledo se llama hierba carnicera. El otro día un, con un perrito de esos domésticos que nunca habían salido de casa, me dijo la señora, eh, comía dentro del invernadero de esa planta ¿no? y, y alarmada, ¿qué come? ¿Qué come ese perro? Pues sabrá lo que come. Y solo quería comer de esas plantas que había dentro del invernadero. Esa planta es una de las plantas más potentes que hay a nivel medicinal. Y el perro sabía reconocerlas, nosotros no. O sea que el perro, pobre perrito caniche, eh, era más inteligente que nosotros los humanos que sabía qué planta era esa y para qué le podía servir. ¿Para qué? No lo sabemos el perro por qué lo comía. Seguro que tenía algún dolor de tripa o algún problema. Pero sabía que tenía que comer. No comía de otra, comía de esta. Por eso se llama erígeron canadiensis eh, o hierba carnicera. Eh, por lo tanto, es otra planta que hasta los perros se comen. No sabemos si como alimento. O como medicina. Como medicina ya está súper demostrado. Y, y te la puedes comer y no es tóxica. Seguramente también como alimento, porque yo también me estoy iniciando en esos temas. Es un agricultor que las mataba todas y ahora estoy redescubriendo, ¿no? Y ahora pues me alegra ver hierbas. Es la lechuga silvestre, la actuca virosa. Prohibida por el gobierno del PP y, y, y mantenida su prohibición por el gobierno socialista de vender en los herbolarios. Bueno, esta planta se consume cuando es tiernecita, cuando sale en la primavera, como una lechuga, una lechuguita más de, de campo, una lechuga silvestre. Pues bueno, esta planta, además de ser un alimento, es un gran, una gran medicina también pues para unas cuantas hojas de, de, de esta planta, que pinchan un poquito, veréis los pinchos que hay debajo. Esto es lechuga, la madre de todas las lechugas es esta, la actuca virosa. Bueno, con unas cuantas hojitas de esta en infusión media hora antes de ir a dormir, muchos insomnios se, se, se controlan porque es un narcótico, entre comillas, por eso la ha prohibido la administración. O sea, si miráis, la leche también la hace la lechuga. O sea, que la lechuga tampoco no podríamos comer mucho porque quizá también nos narcotice, ¿no? O sea, que somos imbéciles o, o imbéciles son el gobierno, pero realmente nos lo creemos todo. Que si está una planta prohibida es verdad porque algo malo tiene que tener. Esa planta, solo que hay que hacer es tener que no, no tomarte una mata entera, porque si no, quizás sí que te narcotices demasiado. Pero esa planta no tenemos, tenemos que temerla. Hay que respetarla, hay que saber tomarla. Y cuando es tiernecita es una buena lechuga. Y cuando es adulta, Sí, que amarguea más en infusión para eh, eh, resolver insomnios. Esta es una variante de la lactuca virosa, pero con las mismas propiedades, también es lo mismo. Es otra lechuga silvestre, que en vez de tener la hoja como la anterior eh, lisa, tiene como unos dientes, como el diente de león. Pues bueno, esta y aquella son de la misma familia. Lo único que tienen hojas diferentes, pero tienen las mismas funciones. Este de aquí... Es, planta, es un amaranto. Esta planta es tanto comestible la hoja, en, 
en, cuando es tiernecita en ensalada, como verdura. Pero es que además hace semillas, unas semillas negras, son parecidas a las semillas del amaranto que se cultiva en los países de Hispanoamérica. Bueno, pues esta variedad es extraordinaria a nivel de proliferación. Además de ser un gran alimento, es nuestra aliada para luchar contra Monsanto, porque con el uso repetido de herbicidas de, de esta firma, con los maíces transgénicos resistentes a herbicida, esa planta ha conseguido ya ser resistente a ese herbicida y ahora está creando unos problemas a los agricultores americanos de que sulfatan con un herbicida eso total y se que rociaron las selvas de Vietnam y que mataron todos los árboles para poder matar a todos los vietnamitas y no, y no estar camuflados con ellos. Ese herbicida tan terrible, una simple planta, a base de, uso, de años y años de uso con ella, ha hecho resistente a ese herbicida y ahora está siendo un grave problema para los pobres agricultores americanos que no pueden utilizar ya los maíces transgénicos porque se han hecho resistente incluso al maíz resistente al herbicida de Monsanto. O sea que esta planta, además de un gran alimento, es nuestro aliado en la lucha contra los transgénicos. Esa hermosa planta se llama verdolaga. El nombre científico no me acuerdo, pero si lo buscáis en internet, verdolaga es una planta muy común en todas las huertas fértiles, existe. Y es un gran problema porque se desarrolla de una manera con millones de semillas por planta y además cuando tú cortas una planta, esta planta ni que esté dos meses al aire y sí colgada no se muere. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de agua aquí dentro y una consistencia de sus tallos que no se muere. Le es más perjudicial la humedad porque se pudre, pero la sequía no. Entonces si esa planta al cabo de dos meses cae al suelo, vuelve a vivir. Por eso es tan difícil y es tan odiada, entre comillas, por muchos hortelanos, porque es una planta que supera el crecimiento de todas las demás que nosotros queremos plantar y la odiamos, ¿no? La odiábamos. Y ahora no la puedo odiar tanto ya porque eh, sé de sus propiedades. Sus propiedades son extraordinarias como alimento y como medicamento. Como alimento pues porque es muy rica en omega 3 y en otros principios minerales que podéis ver si investigáis más a fondo esa planta. Y además, pues ya me ha llegado de comentarios de personas mayores que en la antigüedad, cuando las mujeres tenían poca leche, eh, pues les daban verdolagas para aumentar su producción de leche. Es decir, que es galactógena, que ayuda también a que las mujeres puedan tener leche. Esta planta se puede comer en ensalada, como he dicho antes, y como con verdura. En ensalada, pues no. Tiene un gusto agradable. Y esos troncos. Incluso son, son muy comestibles. Los troncos tienen, tienen un ligero gustito ácido, exquisitos. Y bueno, hay que llevar esas hierbas a la, a la mesa. Tan fácil que parece imposible. A mí me cuesta, porque bueno, lo más fácil es cultivar lechugas o saladas, pero bueno, hay días que me llevo una mata de esas a casa y, y venga, pues a disfrutar de otro sabor. Tener esos conocimientos son formas de resistir, crisis, por ejemplo, actual, miedo, no vamos a comer, no vamos a comer si tenemos la comida por todas partes. ¿eh? Los contenedores se tiran mucho, pero también me salen en los campos y los agricultores odian muchas plantas que son comestibles. Tanto que tranquilos, que de, gan, de hambre no nos vamos a morir. ¿eh? Es otra planta que siempre sale al lado de paredes, en zonas un poquito húmedas, es la cola de caballo. La cola de caballo es extraordinaria también para, para el riñón y para procesos de cáncer. Y esta es una planta que se identifica por, por estas formas que tienen. No tienen hojas, tienen como unas ramitas y cuando arrancas un nudo, es un nudo que tú puedes volver a empalmar, ¿ves? Parece que está vivo otra vez. Arrancas y te sale siempre por, por nudos, cuando hay confusión si lo es o no. Está, se puede volver a ensamblar. Si buscáis cola de caballo, veréis que es una gran planta medicinal, muy diurética, pero muy diurética. tenemos dos plantas, el planta gobalata o yantén y un trébol, esos tréboles, tres hojas, lo hace todo el mundo. Las dos son plantas comestibles y esta además súper medicinal. Esta se puede comer cuando es tierna, cuando es tiernecita la hoja como verdura, es cuando tiráis ya como los nervios, se puede comer una ensalada como verdura. Además es un gran regenerador de intestino y de pulmón. Va bien para depurar los, los, los cuerpos con cáncer. Es un cicatrizante de heridas y es lo que masticas, te lo pones encima de la herida o encima de una mancha con cáncer. 
una planta potentísima y además es un alimento. Y el trébol es una leguminosa, que tiene unas propiedades parecidas pues, a la alfalfa. La alfalfa también es una gran proteína, por eso también. Y además ayuda a fijar nitrógeno del aire en el suelo, al ser una leguminosa. Un foco espontáneo de galio, que en otros tiempos lo había venido con la máquina de sulfatar de mochila y lo hubiera quemado por lo odiosa que era para mí hace años. ¿no? Pues bueno, aquí hay una reserva natural para decenas de enfermos de tiroides y de cáncer bucales y de lengua y de cuello. ¿Parece poco? ¿Queremos pedirle más a la naturaleza? Bueno, estas plantas cuando son tiernas se pueden comer. ¿eh? El Gallium marine o Gallium verum. Es unas plantas que se, se enganchan, tienen como los pelos, se enganchan, ¿eh? son rasposas. Y cuando son ternecitas se puede comer bien. Pero es que esta planta es extraordinaria también a nivel medicinal, aparte de que sea buena también para poder comerla. Hace dos ramos florales, ¿veis? que luego hace como unos granos que es como un sucedáneo del café, cuando se, se hinchan los, las semillas, son como unas bolitas negras, y cuando se secan, mira aquí hay alguna, son como sucedáneos del café. En cada latitud, en cada temporada hay plantas diferentes, en cada época hay unas plantas, ahora pues en este momento hemos dicho la verdolaga, los amarantos, los chenopodiums, los bledos, eh, los dientes león que aguantan todo el año, esto es una fiera, una bestia, y otras, ¿no? Eh, en cambio, en, en en invierno hay otras plantas, nacederas, pimpinelas y otras plantas, o sea que hay muchas más. Y solo hace falta también buscar por Google plantas comestibles, malas hierbas comestibles, vais a encontrar mucha información. Sí, ahora yo vivo de, de vender lechugas, pero el día, esperemos que no llegue, que no haya energía suficiente para poder regar, eh, que no haya suficientes abonos minerales, que no haya suficiente plástico para acolchar el terreno y evitar poner herbicidas para plantar encima sus plantas, tendré que recurrir otra vez a los sistemas tradicionales que es la azada, ¿no? Y esto quiere decir encarecer un producto, eh, los términos que lo conocemos hoy en día, o simplemente eh, tener esos conocimientos de saber comer de tus propias hierbas. Es decir, si yo como agricultor que tengo un poco de tierra, aunque no tenga dinero para cultivar industrialmente mis tierras, sabré cómo vivir de las plantas que espontáneamente, sin ningún coste, me van a salir. Y eso es lo que te intento transmitir a todo el mundo, que esos conocimientos hay que tenerlos por si acaso. Porque siempre tenemos estos miedos, y si no tengo dinero para comer, pues tranquilo, vas a poder comer, la naturaleza te la da gratis, sin ningún coste. Thank you.